നന്മ പൂരിതെ നിന്നോടു കൂടെ നാഥനും സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത നിൻ കുമാരനേശുവും നന്മ പൂരിതെ നിന്നോടു കൂടെ നാഥനും സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത നിൻ കുമാരനേശുവും സ്വസ്തി നന്മ പൂരിതെ നിന്നോടു കൂടെ നാഥനും ിൽ അനുഗ്രഹീത നിൻ കുമാരനേശുവും സ്വസ്തി നന്മ പൂരിതെ നിന്നോടു കൂടെ നാഥനും സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത നിൻ കുമാരനേശുവും നന്മ പൂരിതെ നിന്നോടു കൂടെ നാഥനും സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത നിൻ കുമാരനേശുവും
I also take this opportunity to extend our heartfelt congratulations to you and we assure you our sincere prayers. Today, we are delighted to have His Excellency Mark Joseph Ayrimet Chardath, the Bishop of the Siro Malabar Diocese of Badravadi in Karnataka. Diocese of Badravadi is a mission diocese consisting of two civil districts and she is in her infancy means it was erected in 2007. The Catholic population is about 8,000 and majority of them are migrated from Kerala. His Excellency Mark Joseph Adimachadat is a member of Missionary Congregation of Blessed Sacrament that is called MCBS and he was the provincial of the congregation. He traveled from India to celebrate the feast of our saints with us. It is evident from his long journey to us that he loves all of us. He has kindly agreed to be the principal celebrant of the Holy Bible on behalf of Suram Alba Catholic. Chaplaincy in the address of Southern. Your Excellency, we extend you a hearty will. We all know our national coordinator, Bill Reverend Dr. Thomas Parieri. He is always with us and has been supporting us to build our church in strength and spirit. On behalf of the committee, I love and all of you. It is my great pleasure to welcome Reverend Dr. I am really happy to stand here watching all of you from different Holy Kurvana cities. Some of you have taken the pain to travel a long way to be here. There are many who work within this event. We have many sponsors and supporters. I am standing here to extend a gracious and inclusive welcome to all of you. I am very happy to welcome all of you, parents, friends and children who are gathered here today to join this celebration. Let us all join in prayers with respect and ask the intercession of our saints. May God bless us all. Very Reverend Father Shahi to look after the Catholic chaplaincies in our archdiocese, we have an episcopal vicar, and it is none other than Very Reverend Father Shahi He is he hails from Irinyarikuda, Kerala, and he is a member of this archdiocese, and at present he is a parish priest of. St. Boniface Church today. He is the great support of our church and when we invited him to this event, though he was busy with his parish duties and other responsibilities, he kindly agreed to come here and celebrate the feast with us. Reverend Father Shahjuvati, we extend you a hearty welcome. Yellow <laughs> Name <laughs>
It's a great joy that we all have gathered here in the serene, beautiful surrounding of this priory to celebrate the feast of Apostle St. Thomas, the father of our faith, who brought the gospel of our Lord Jesus Christ to India in the year AD 52. And today we celebrate also the sons and daughters of our church who are crowned with the sainthood in heaven. Blessed Sister Alfonso, Saint Alfonso, Saint Kuriakos Elias Chavra, Saint Eupracia, and also the blessed. Now this atmosphere is very pleasant and we hope the, the weather will be conducive for our celebration. Our saints will visit for us. And we are very happy. I am very happy to have Bishop Paul among us, who is an oily ordained auxiliary bishop of the Archdiocese. I extend my Hearty congratulations to him and also prayerful best wishes as he began his Episcopal ministry and he will preach the homily during the celebration and it's a blessing to all of us. We appreciate his presence among us and also in the name of all of you, I wish him God's abundant blessings. And as we begin this Eucharist, let us bring all our beloved ones, all our intentions, and this archdiocese where we are here today, the Archbishop, and all our brothers and sisters who are united in our faith. And also, let us pray for this nation, its various needs. Also, let us bring to our mind our Suram Albar Church, Back in India, all our dear ones. I also submit my own mission dice with Badramani for your prayers. And as we offer this Eucharist in union of love and unity, let Apostle Saint Thomas, the father of our faith, through his intercession, give us also the deepness of faith and the readiness to give ourselves even unto the point of death for the sake of our faith. In union of love, we will offer the sacrifice of our Lord.
സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ
തോമായിമാരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഥകൾ അടച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഈശോ വന്ന് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തോമയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്റെ കൈകൾ കാണുക നിന്റെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ പാർട്ടി തീർ വയ്ക്കുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക തോമ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവി എന്റെ ദൈവമി ഈശോ അദ്ദേഹത്തോട് അറിയി ചെയ്തു നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ If we didn't doubt things, if we weren't skeptical, if we didn't want to prove, well, signs wouldn't really have taken off. This microphone works. The lights in our houses work. Thank you to science because we have a skeptical mind and we want to prove and we want to understand things. Science has really helped us grow in our civilization. So, to doubt is not necessarily a bad thing. It can help us grow and help us examine things a little bit more deeply than perhaps we otherwise would. So, it works well in science, in our modern world. But you know, it also works in our theology, in the way that we think about God. If we just accepted everything, and never asked a question, never wanted to know a little bit more, perhaps had a slightly doubtful mind, then we never question more deeply what it is our faith tells us. And of course, it can be very important to do that. St. Thomas Aquinas, St. Thomas of Nainstein, he spent so many years asking very hard and difficult questions. about our faith. By doing so, he helped us understand it more deeply. If we just said, oh yes, we accept everything we're told, we would never have started to understand the deeper truths about our faith. Now I think Jesus understood this dimension of the human person, that we doubt things. When St. Thomas has stood there, And he says to the other apostles, well, unless I can put my hand in his side, unless I can see the holes that the nails make, I'm not going to believe. When Jesus came into the room, he didn't simply spurn at Thomas and say, you should believe like the others believe. He doesn't. He first of all understands that we do like and need, as human beings, to see something, to have some sort of proof. And so he says to Thomas, put your hands here in the holes the nails made. Put your hands in my side. So Jesus very much understands our human need, the fact that we do that things. And he doesn't just say that that's bad, but he invites Thomas to do that. But then he does say, God blessed are those who have not seen and yet believe. So good as far as it goes in terms of wanting proof, but he calls us to want more. There was a, a German thinker, a scientist, and a writer called Goethe. And you know he used to have arguments with Sir Isaac Newton. And he used to say to Sir Isaac Newton, the trouble with you, Sir Isaac, is You want always to understand the world only in as much as you can have a scientific proof. And if you always do that, you will miss the deeper truths. If always it has to be subject to the way you think about things, you will miss the deeper truth. Let me give you an example, which I think is an example of this. I don't know if you've heard of a nightingale singing. Very beautiful. Now with your scientific mind, you want to understand how it makes such a beautiful sound. So with your science, you go and you dissect the throat of the nightingale. So you can identify how does it make, how does it sing such a beautiful song. Now if you do that, a couple of things happen. First of all, you can't hear the bird sing anymore because you've killed it. But secondly, 
Yes, you might have learned something about how the bird sings, but not very much. If you really want to understand something about a nightingale, surely you listen to it. You don't try and subject it to your scientific ways. You simply sit and listen to it. You allow yourself to be taken in by the beauty of its song. It's the same with any music. Can you imagine with a Mozart score? You wanted to understand how Mozart wrote such beautiful music. So what you decide to do is put it under analysis and you see, well, how many crotchets did he use? How many semigreaves did he use? What was the style, technically, that he did to make this music? Will you learn something about Mozart's music? Well, yes, but again, not very much. If you want to learn something about his music, you need to be more passive. You need to put yourself in the presence of that music, to listen to it, and allow yourself to be transported by that music. That way, we understand something of the deeper truth of it. I'll give one more example. Falling in love. Now, I'm sure many of you good people know what it means to fall in love. When you first fall in love, is it worthwhile at the very beginning being a little bit skeptical and perhaps being someone who wants some proof? Imagine if your son came home one day and said, I met a girl this morning and I'm going to marry her tomorrow. You would probably say, slow down a little bit, slow down. We need to ask some questions here. We need to understand a little bit more about what is going on here. It's a normal thing to do. So that doubting, that looking for proof again, is not a bad thing. But if the relationship stayed at that level, it would never go anywhere. Ultimately, what we want is to put ourselves, to surrender ourselves to the love of the other person. If we're always in control looking for the proof, then we'll never really let ourselves go to the other person. When you reach that point with the person that you love, where you fall in love, by definition when you fall, you're not in control. And so with that person, you allow yourself to be surrendered into the mystery of their love. You are no longer in control, but you discover a much, much deeper truth. Our Lord, with all of us, he invites us all to fall in love with him. If we spend all of our time simply trying to work out theologically whether this can be right, whether that might not be right, Okay, we might learn something theologically. But to surrender ourselves to the love of our Lord, we sit before him. Perhaps we sit before the vision of the cross. We see what he did for us. We don't simply try and analyze and look for proof. We allow ourselves to be surrendered into his all-embracing love. When we allow that to happen, then we discover again a deeper truth. It's the call to all of us. It was the call at the start to the apostles to have that type of love. He calls to Thomas. Yes, Thomas, quite rightly, asks questions. Perhaps elements of doubt come into his mind. Not necessarily bad things. But from that point, Jesus calls us further. Blessed are those who have not seen and yet believe. That's the challenge to all of us, to stand before our Lord, to allow ourselves, to surrender ourselves to his all-embracing love, and to have our lives transformed. Then 
ശിഷ്യന്മാരെയും നിയോഗിച്ച മിഷനായി ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപായി ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ താല്പര്യ പിതാവുമായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപോലിതായി ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ പീറ്റ് സുത്ത് മെത്രാപോലിതായി മാർ ജോസഫ് മെത്രാനെയും മാർ പൗൾ മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും പ്രേക്ഷിത രംഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സർവസവമായി സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസം നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നീക്കും
അഭിവന്ദ്യ അനുമച്ചാർജ് പിതാവ് രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും പിതാവ് മലയാളത്തിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും ശകാരിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുക 
Paris ini hanya terdiri dari tiga orang yang baru ini terdiri dari tiga. Enak kan juga, terutama kalau kita samsei kita ada, bismillah siapa yang akan beri ini. Ini adalah terus ini adalah bahawa, abad ini bersih dan suci begini adalah nama kerja. Terus ini adalah ini bahawa terdiri dari tiga orang yang baru ini 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 terdiri dari Saya kemeja tu pernah naik turun la, awak sering korang guna, anda sapi yang kelip cuci korang guna, dewi betul dia kaya ni. Tiada sahaja dengan orang tak ke, dewi betul kaya ni betul dia ada tujuh tujuh orang, ada tujuh tujuh orang ni kita berapa, ini yang ada tujuh kita berapa. Tawas sendiri na, nama mana kita baik kita na, wajibnya, bismillah, sahaja ini mana, dewi betul dia kaya ni betul dia, ada tujuh orang, ha kaya ni betul dia cuci orang. Ada nama jebik juga yang macam lor kau nuod tu yang cie nama jenu lah asalnya. Orang sebab itu orang mah faham tu teri kuaran ayat tu sama sekali prayer pun jadi. Isu mesin ayat tu mana? Ada isu mesin ayat kerana orang tu sering mati ayat tu bicara jadi ni cedum cedum. Isu itu terus naik itu tu sama sekali tu sama sekali. Kau akan ada sesuatu tu mana? Isu tu mah ayat tu sama sekali ayat tu mana? Ada kita ada dua monu faham tu jadi mana? Ada tu sama sekali ayat tu mana? Bahannya ayat ni ke? Bukan ayat tu. Macam sesiun mar mandi kimbal, kerana mau dicuci dengan ini, ini soalnya batu ni mana ada antri kena, yang itu tak permainan mar, abad ini undur, sangat sedih dan sangat betul betul jiran mana beri teri ni orang hari ini mana, apa sahaja mar orang itu bawa mandi kimbal itu soalnya tak ada sahaja itu mana, kita masih mar ini mana, bawa mana mukum, abad itu kuda air kita main dengan mar ini kah, ini tu barai ini tu mas, tapi ini soalnya main dengan mar ini kah, mar ini tanya raga mana, jiran naga mana itu tanya raga, wakti atau mas ini kah, atau mana atau ini soalnya ada tu seni kita wakti. Inna bidang sanjusi tersuji pada itu boleh. Jodoh ini jodoh kita ini mana hilang dengan na wakti. Tapi kita manusia kita ada yang manusia lain lain yang pergi bermain. Ada manusia lain pun yang mula mula hari dia bawa. Ah, ada yang mula korang ini kahani cepat dia. Yang yang mau tu bawa tu orang bayi hari apa yang kita tahu macam sih semua orang bawa hari minat diri kita. Ni yang mula bawa tu orang bayi hari apa yang kita tahu. Inna opera itu baru ini, tuan tuan baru ini tu masih lihat ini mula Yohanan susah pun ada nara mati ayat itu kan? Ha, jodoh itu nampak ramai tu, isu baru ini, saya nak beri, saya nak sokim, saya nak ini jiwan. Berbicara faham tu, lekuk baru ini mula orang orang kau mai dikira mana? Asal itu dengan sahaja itu lekuk ni ada naik ke mana? Antara itu dengan perkasa itu lekuk ni ada naik ke mana? Marilah itu dengan jiwan lekuk ni ada naik ke mana? Nampak macam mana orang berapa tu jiwan kita? Adun lalu utaram boleh ya. Isu swaim balik perhatian tu, jangan anu balik, jangan anu sakti, jangan anu jiwa itu barang jual. Atau Thomas ni kan kerja perhati boleh juga. Ah, hari umat itu Thomas ni kan faham tu lekik orang tu. Utaran tu tu mana tu, mana tu makar ya. Anganeh kedua, kerana awal itu dia naik isu ye, kanda ringnya, kaita ringnya, dotter ringnya. Ah, bismillah tuh hari umat itu anda tu, makar ya. Nampak faham tu barang ni dah. Rektor jenjiti mari kita naik itu ayah raya Thomas ni ha. Thomas ni ayat kuli cerita. Cerita ramai orang kita kathir betul betul kariya. Gunung Forest raja mana kuli cerita. Malang orang orang lain dia kengal. Thomas ni ha, orang orang ni cerita raja. Kotar mana dia naik tu. Bagi dua kod tu. Silpi ayat tu. Thomas ni ayat kuli cerita. Barai barai mana orang orang tu. Lelaki macam barai orang orang ni kengal. Sama itu ni barai dia. Kerja Thomas ni ha kotar mana barai dia. Tapi kita ni ayat tu. Ah ah. Tanam mudah mudah. Abang orang dia ramai. Air itu mahu cerita mahu apa tu orang orang tu bodoh juga. Abi tu macam bodoh juga. Thomas ni ha cerita ini tu. Anda kotar mana yang terakhir anda raja jodoh dikemudian, apa ni yang anda jera raya berundu, yang mana beranju? Bila bintin raja itu berundu itu anda tahu sahaja kotar kanan anda raja itu berundu itu kotar itu mila, macam mana mila? Kebetulan anda raja itu tahun seni pergi ke, tadah bilang kau ini mati kan anda diri mana kencing itu naik naik kembar lagi. Pasalnya, pertama anda raja itu anda sahaja dengan nasib mahi marah beranju, marah beranju anda sahaja dengan sorghum itu cenderung berada, malah kemarin ada yang kata sorghum itu leh. Pada faham orang orang mereka ni cakap ni istimewa orang terus ni leka. Abang sorang tu mana dorang terus orang nalaran tu istimewa itu orang orang faham orang orang tu. Aduh, beranu tu barai itu. Apa marah kami barai itu. Ia ada terus ni leka. Aduh, matra terus ni leka. Karena aduh ni sahaja orang ni berani. Tuh masa faham ni dikit mana kotar ram. Mana orang ramai kotar ram. Aduh, beranu terus sahaja orang ni dikit mana. Apabila marah orang ni sahaja orang terus ni leka. Raja orang ni berdiri sana yang ram. Tuh masa ibu dia leka. Kita 
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് കേവലം ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായി നമ്മൾ കാണരുത് തോമാസ് ലീഹായ ഭൗതികമായ കൊട്ടാരം പഠിക്കാനായിട്ട് ഗുണ്ടപ്പവർ സേർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഭൗതികമായ കൊട്ടാരമല്ല അദ്ദേഹം പണിതത് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരമാണ് തോമാസ് ലീഹ ഗുണ്ടപ്പോർസിന് വേണ്ടി പണിതത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളും ഈ ഭൗതികതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നടന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ മനോഹരമായ ഭവനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയണം അത് പണിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ജീവിതവും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണലോകത്തിലെ ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ നമ്മുടെ പിതാവായ തോമാസ് ലിഹായ പോലെ ജീവിക്കാൻ കാരണത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികളായി ജീവിക്കാൻ ഒപ്പം ചുറ്റുമുള്ള ഇവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്വാസ ജ്വാല അല്പം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നന്മകൾ ഇവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ഇവരിലുള്ള നന്മകൾ ഈ സംസ്കാരത്തിന് ഒത്തിരി നന്മയുണ്ട് ആ നന്മകളെ നമ്മളും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നയക്കും പരിശുദ്ധ കുർബാന വഴുതി ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പുറക്കുകയും പാപങ്ങൾ മോചിക്കുകയും നിത്യജീവിതം ഞങ്ങളെ പങ്കുചേർക്കുകയും ചെയ്തു യമൂലിദാനം എന്ന് പാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായ പോലെ ഞങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നതിനും ജീവിതത്തിലൂടെ നിനക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കണമേ സഹലത്തിന്റെയും
very kind to us. When we went to invite him, he told us that he will definitely come down here. And also when we arrived here, he told me, this is the first time that he has been to Siro Malabar Mass. And he was extremely happy to see all of us coming around from all the art, all the uh, mass and this, starting from tall words to broad stairs. It's a long extent. So on behalf of all of you, and the chaplain and the committee members, I extend our gratitude and thanks to our Bishop Paul Mason. I would like to thank the Fayase, who always welcomed the Sirumurva community every year. And um, I was asking whether it is possible for the next year. And a tentative date was given. The tentative date for the next uh, Sirumurva pilgrimage of, uh, in the Archdiocese of Southern will be on the 9th of July. That is the second week of July. It's a Sunday like today. So we are uh, extremely thank, uh, thankful and grateful to, to the prayers of Ailesworth. So on behalf of all of you, I extend our heart warm gratitude. Whenever we ask for a place here, the person always contacts us is uh, Ms. Anne Pass. And on behalf of all of you, she has been helping us throughout, arranging everything here. So. And she's there, sitting just behind there. So on behalf of all of you and the committee, I extend our thank you. And the person who is sitting just next to her is God and who is always helping us with the sound system here. It's a special system here which we cannot operate. So every year he has to come down. So we thank you, God. Sponsors, I don't know if I 
ഇതിരുന്നാൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി ഇനിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റിമാരായിട്ട് ഈ തിരുനാൾ നടത്തുന്നതിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും പേരില് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കൊയറ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാടി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാ മാസന്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഉള്ള പാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഗാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് തോൾസൺ നേതൃത്വം നൽകി പിന്നെ മാഡൻ അതുപോലെ തന്നെ ആന്റണിയാണ് കീബോർഡ് എബിനാണ് തകല വായിച്ചത് അതുപോലെ പാടാനുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി നിർഭരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ഈ തിരുനാളിനെ ഒഴിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഗായക സംഘത്തിന് നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരാണ് ഇത്തവണ വലിയ ചേട്ടന്മാരെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം കൊള്ളുവാക്കി മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇനി കടന്നു വരേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവസരങ്ങൾ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വരണമെങ്കിൽ തിരുനാൾ നടത്തുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരാണ് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് യുവാക്കന്മാർ യുവതികൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ അതാരിയിൽ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് സേവനം ചെയ്ത എല്ലാവരെയും എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എവിടെയും പേരിൽ തിരുനാളിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഓരോ ഇളവുകയിലെയും കൈക്കാരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ തിരുനാൾ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഇന്ന് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സഹായം ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് പേരെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ആളുകൾ നമ്മൾ ഈ തിരുനാളിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസത്തോളം വളരെയധികം കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രയത്നിച്ച് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഇന്റർജിയുടെ ആരുടെയും പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരില് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ നേർച്ചകൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാസത്തിന്റെ സീനാണ് ജസ്വീലി എന്നോട് പറഞ്ഞു എണ്ണൂറ് അപ്പമാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരി അതുപോലെ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ചെണ്ടമേളം നമുക്ക് തിരുനാളിനെ മേളപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയത് സംഗീത ഓഫ് യുഗയാണ് അവർ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചെണ്ടമേളക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊന്നുകൂടി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി സംഗീത ഓഫ് യുഗയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം പുറകിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മേക്ഷ്യൂർ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം ഭീകരനായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാൻസജനാണ് നമ്മുടെ ഈ അതിലൂടെയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും പേരിൽ സർവ്വപ്രവാർ ചാമ്പ്യൻസിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പേരിൽ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ ഒരായിരം നന്ദി അറിയും ഇന്ന് ഇവിടെ വരുവാനും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ഇവിടെ വരികയും ഈ തിരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും തിരുനാൾ വിജയമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അച്ഛന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ചാപ്പൈൻസിയുടെയും കമ്മിറ്റിക്കാരുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നന്ദി അറിയുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇനി സ്നേഹവിരുന്നുണ്ട് സ്നേഹവിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിമിനേജിനെ തന്നെയാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുക അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാം
മൂന്നാം സമ്മാനം നാല് പേർക്ക് കാൽപവൻ വീതം ഇതാണ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാനും പോകുന്നത് മാറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റാഫിൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് മൂന്നാം സമ്മാനം നാല് റാഫിളിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം എടുക്കാനായിട്ട് പോവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിള്ളേരാരെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി പവന് ആദ്യത്തെ രണ്ടാം സമ്മാനം വളരെയധികം ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാദർ തോമസ് പാറേണി ായിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ സ്നേഹവിരുന്നിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് 